இந்த உலகத்தில் நமக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கிற வாழ்க்கை சிலுவையின் வாழ்க்கை நாங்க கப்புன்னு இப்படி சொல்லிட்டீங்களே சிலுவையின் வாழ்க்கை சிலுவை என்ன சிலுவை மரம் என்ன சொல்லுகிறது சிலுவை மரம் என்ன சொல்லுகிறது ஒரு செங்குத்தான ஒரு மரம் இடையில் ஒரு மரம் இல்லையா ரெண்டு மரம் இருக்கு சிலுவையில் என்ன இருக்கு சிலுவையில் என்ன இருக்கு ரெண்டு மரம் இருக்கு அந்த ரெண்டு மரம் நீங்க பாத்தீங்கன்னு சொன்னா ஒண்ணு உயரமா செங்குத்தா நிக்குது ஒண்ணு அகலமா நிக்குது ஒண்ணு வர்டிக்கலா இருக்கு வர்டிக்கலா இருக்கு இன்னொன்னு அரிசாண்டிலா இருக்கு இது என்ன சொல்லுது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா கீழே இருந்து மேல உயர்த்தப்படுகிற மரம் சொல்லுது நாம் பூமியில் இருந்தாலும் விண்ணின் தேவனோடு ஆழமான உறவு கொண்டிருக்க வேணும் அரிசாண்டிலா இருக்கக்கூடிய மரம் சொல்வது மண்ணிலிருந்து விண்ணில் உள்ள தேவனோடு தொடர்பு கொண்டிருக்கிற அதே நேரத்திலையும் என்னை சுற்றி இருக்கக்கூடிய உறவுகளோடும் நான் தொடர்புள்ள நல்ல ஒரு உறவுள்ள நபரை வாழ வேண்டும் என்று சொல்லுகிறது இந்த ரெண்டு வாழ்க்கை தான் நமக்கு இந்த பூமியில் இருக்கு பாருங்களே இந்த இரண்டு வாழ்வை எந்த ஒரு நபர் அழகா அருமையா அற்புதமா கையாளுகிறார்களோ நான் சொல்லட்டுமா அவர்கள் தான் ஜெயிக்க பிறந்தவர்கள் ஜெயிக்க கூடியவர்கள் இப்ப ஒரு சின்ன ஜபம் பண்ணும் என்ன ஜபம் பண்ணும் ஆண்டவர் ஸ்பிரிச்சுவல் லைஃப்ல வெக்கம் இல்லாத கூச்சம் இல்லாத அச்சம் இல்லாம உம்ம மகிமைப்படுத்துகிற அந்த கிருபைய தாங்க எல்லா இடங்களிலேயும் ஒரு நாலு பேர் இருக்கீங்க சிஸ்டர் ஜோம் பண்ணுங்கன்னா அவங்க ஜோம் பண்ணுவாங்க நீங்க ஜோம் பண்ணுங்க குடும்ப ஜபமா உக்காந்த உடனே மனைவி சொல்றாங்க புருஷனை பார்த்து அத்தான் ஜோம் பண்ணுங்க நீ ஜோம் பண்ணு இவங்க ஜோம் பண்ணுவாங்க நல்ல மட்டன் பிரியாணி தட்டில் வச்சு கொடு மொத்தமா அவிக்கும் அது கொடுக்குமா பாரு கொடுக்காது பிள்ளைங்களுக்கு கூட கொடுக்காது இல்ல இல்ல அது அழிந்து போகிற போஜனம் ஆயிரம் மட்டன் பிரியாணியை வாங்கிடலாம் ஆனா ஆயிரம் வாழ்க்கையை வாழவே வாங் வாங்க முடியாது வாழ்வது ஒரே ஒரு வாழ்க்கை அது தரமான வாழ்க்கையா ஆயிரம் பிரியாணி வாங்கலாம் ஆயிரம் காரை வாங்கலாம் ஆயிரம் பணத்தை வாங்கலாம் ஆயிரம் கோடியை வாங்கலாம் ஆயிரம் வாழ்க்கையை வாழ வாங்கவே முடியாது வாழ்க்கை ஒரே ஒரு வாழ்க்கை அது ரொம்ப அழகா அருமையா அர்த்தமா அற்புதமா வாழ்ந்துட்டு போயிருக்கணும் எத்தனை பேர் ஆமேன் சொல்றீங்க அப்போ ஆவிக்குரிய நிலையில் கூச்சம் வெக்கம் அற்ற ஒரு நிலை அதுபோலவே சக மனிதர்களோடு உறவுகளோடு குடும்பங்களோடு இருக்கக்கூடிய அந்த ஐக்கியத்திலேயும் வெக்கம் கூச்சம் அச்சம் அற்ற ஒரு நிலை நமக்கு வேணும் இன்னைக்கு அதுக்காக ஜோம் பண்ண போறோம் எதுக்காக ஜோம் பண்ண போறோம் என்னுடைய குடும்ப உறவுகளோடு என் இரத்த சம்பந்த உறவுகளோடு என்னை சார்ந்தவர்களோடு சக மனிதர்களோடு சபை விசுவாசிகளோடு சொந்தங்களோடு பந்தங்களோடு எல்லா மனிதர்களோடும் வெக்கம் கூச்சம் அச்சமின்றி அனைவரோடும் சகஜமாய் தேவநாம மகிமைக்காக பழகுகிற ஒரு கிருபை ஒரு ஃபங்க்ஷன் போறோம் அப்படியே போவோம் அங்கங்க அங்க ஒரு கும்பல் இருக்கும் இங்க ஒரு கும்பல் இருக்கும் அங்க நமக்கு தெரிஞ்ச ஒரு கும்பல் இருக்கும் தெரியாத ஒரு கும்பல் இருக்கும் தெரியும் அப்படியே பதுங்கி பதுங்கே போவோம் எதுக்கு விஷ் பண்ணலாமா பதுங்கி போலாமா என்ன கூச்சம் என்ன வெக்கம் என்ன அச்சம் நின்று ஒரு ஸ்தோத்திரம் வச்சுட்டு போனா முடிஞ்சு போச்சு அதுக்கு வந்து அவ்வளவு தயக்கம் ஸ்தோத்திரம் பண்ணலாமா வானவா குட் மார்னிங் சொல்லாமா வானவா கண்டுக்காம போயிருவோம் அப்புறம் போயிட்டு வீட்டுக்கு வந்ததுக்கு அப்புறம் உள்ள கில்டி வந்துடும் ஐயோ ஒரு சோத்திரம் பண்ணிட்டு வந்திருக்கலாம்ல அவங்கள பண்ணாம வந்துட்டோம்ல ஐயோ ஒரு மாதிரியா இருக்கு தலாட்டுறதெல்லாம் பார்த்தா சீனியரா இருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் கணவன் மனைவி மனஸ்தாபமா மன வருத்தமா வரும் வரணும் வந்தாதான் கணவன் மனைவி வரலன்னு யாராச்சும் நீங்க சொல்வீங்களா அப்படி வரலன்னு சொல்றவங்க இருந்தா முன்னாடி வாங்க உங்களுக்கு ஒரு செலவு வச்சு 
தெய்வமா மாத்திடுறோம் வரும் கருத்து வேறுபாடு வரும் மனஸ்தாபம் வரும் வரட்டும் வந்த பிறகு அடுத்த நிமிஷமே அடுத்த வேலையை பார்க்கறதுக்கு இறங்கிடணும் அப்படின்னா மீண்டும் பேச பழக மீண்டும் அன்பா இருக்க இது பாருங்க நம்ம பிள்ளைகள் இதை ஊர்ந்து கவனித்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள் நம்ம கூட பிறந்தவங்க ரெண்டு பேர் மூணு பேர் நாலு பேர் இருப்பாங்க கல்யாணத்துக்கு முன்னாடி வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா அவ்வளவு அந்யோன்யமா இருப்போம் கல்யாணம் ஆனதுக்கு அப்புறம் பிரிஞ்சிருவோம் இப்ப நம்ம நாலு பேர்த்து வச்சிருப்போம் ரெண்டோ ஒன்னோ மூணோ நாலு பேர்த்து வச்சிருப்போம் நமக்கு என்ன தெரியும் மாசம் இருக்கும் என் நாலு பிள்ளைங்களும் ஒத்துமையா இருக்கணும் உங்க அப்பாவுக்கும் உங்க அம்மாவுக்கும் என்ன ஆசை இருந்திருக்கும் நீங்க கூட பிறந்த நாளும் ஒத்துமையா இருந்திருக்கணும்னு ஆனா அதை நீங்க நிறைவேற்றலையம்மா நிறைவேற்றலையே ஆனா நீங்க பொறுத்து பெத்தெடுத்தது மொத்தம் எப்படி இருக்கணும் ஒத்துமையா இருக்கணும் ஒன்னா இருக்கணும் இருக்கும் இருக்கும் அது உன்னையே தான் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கு அம்மா பெரியமா கிட்ட எப்படி பேசுது மாமி கிட்ட எப்படி பேசுது சித்தி கிட்ட எப்படி பேசுது சபையில் இருக்கிற விசுவாசிகளோட எப்படி பேசுது வீட்டில் வந்து எப்படி பேசுது எல்லாம் பார்த்துக்கிட்டே தான் இருக்குது நம்ம பண்ணும்போது நமக்கு கஷ்டமாகவே இருக்காது நம்ம பண்ணதை அது அப்படியே நம்ம கண்ணு முன்னாடி பண்ணும்போது அப்படி இருக்கும் அப்படி இருக்கக்கூடாதுன்னா இன்னைக்கு ஆண்டவர்கிட்ட ஒரு கிருபையை கேட்க போகிறோம் இருக்கட்டும் கூட பிறந்தவங்க இருக்கட்டும் செறிஞ்சவங்க இருக்கட்டும் பழகினவங்க இருக்கட்டும் கண்ணும் காணாமல் போகிற அந்த பழக்கத்தை தவிர்த்து விடுங்கள் யாரா இருந்தாலும் எண்ணங்க ஆயிட போது ஒரு ஸ்தோத்திரம் பண்ணு போனா முடிஞ்சு போச்சுங்க ஒரு குட் மார்னிங் போட்டா முடிஞ்சு போச்சுங்க நான் சொல்லட்டுமா உங்கள் மன இறுக்கங்கள் எல்லாம் விலகி போய்விடும் அன்பான தேவனுடைய பிள்ளைகளே வேத வாக்கியம் மிக அழகாக போதிக்கிறது ஒரு சுயாதீன வாழ்க்கை ஜூம்ல தான் பேசிட்டு இருக்க ரெண்டு வாரம் ஒரு சுயாதீன லைஃப தேவன் நமக்கு கொடுத்திருக்கிறார் கலாத்திரின் புஸ்தகம் ஐந்தாம் அதிகாரத்திலே சொல்லப்பட்டிருக்கு கலாத்திர ஐந்து பதிமூணு வாசிங்க பார்க்கலாம் கலாத்திர ஐந்து பதிமூணுல சொல்லப்பட்டிருக்கு ஒரு சுயாதீனத்திற்கு அழைக்கப்பட்டீர்கள் இந்த சுயாதீனத்தை நீங்கள் மாம்சத்துக்கு ஏதுவாக அனுசரியாமல் அன்பினாலே ஒருவருக்கொருவர் ஊழியம் செய்யுங்கள் சகோதரரே நீங்கள் சுயாதீனத்திற்கு அழைக்கப்பட்டிருக்கிறீர்கள் ஒரு ஃப்ரீ லைஃப் ஆண்டவர் நமக்கு கொடுத்திருக்கிறார் இந்த சுயாதீனத்தை நீங்கள் மாம்சத்திற்கேதுவாக அனுசரியாமல் அன்பினாலே ஒருவருக்கொருவர் ஊழியம் செய்யுங்கள் அப்படின்னா நீங்க உங்களுக்கு சுதந்திரம் இருக்கு என்ன சுதந்திரம் இருக்கு நீங்க ஒருத்தரை வாழ்த்தலாம் வாழ்த்தாம போகலாம் நீங்க விஷ் பண்ணலாம் விஷ் பண்ணாம போகலாம் ஸ்தோத்திரம் பண்ணலாம் ஸ்தோத்திரம் வைக்காம போகலாம் உங்களுக்கு அந்த சுயாதீனம் இருக்கு அந்த ஃப்ரீ லைஃப் இருக்கு ஆனா மாம்சம் சொல்லும் தலை குஞ்சினே போயிரு சோத்திரம் பண்ணாத கமக்கமா இருந்துக்கோ இப்படி மாம்சம் சொல்லும் ஆனா அந்த சுயாதீனத்தை மாம்சத்திற்கு எதுவாக அனுசரியாமல் அன்பினாலே ஒருவருக்கொருவர் சேவை செய்யுங்கள் அன்பினாலே பேர் அன்பினாலே சேவை செய்யுங்கள் ஊழியம் செய்யுங்கள் அடுத்த வசனம் பிறனிடத்திலும் அன்பு கூறுவாயாக என்கிற இந்த ஒரே வார்த்தையிலே நியாய பிரமாணம் முழுவதும் நிறைவேறும் அடுத்த வசனம் நீங்கள் ஒருவரை ஒருவர் கடித்து பட்சித்தீர்கள் ஆனால் ஒருவரை ஒருவர் கடித்து அவர்களால் அழிக்கப்படக்கூடாது இருக்கம் போயிரும் பாருங்க உங்க மனசுல இருந்து போயிரும் 
ஒருவேளை அவங்க அவர்களே உங்களை தவறாக புரிந்திருந்தாலும் அந்த தவறான அவருடைய அபிப்பிராயங்களும் மறைந்து போய்விடும் பக்கத்தில் பார்த்து சொல்லுங்க ஒரு சிரிச்ச முகமா எவ்வளவு அழகா சிரிக்கிறீங்க பாரு கபடு இல்லாத உங்க முகம் பாலை விட வெள்ளையா தூய்மையா இருக்கிற உங்க பல்லு அந்த சிரிச்ச வாய் அப்படி சிரிக்கும் போது வருகிற ஒரு எனர்ஜி அப்படியே தேவ நதியும் ஜீவ நதியும் பாய்ந்திருக்கு நீ அப்படி சோத்திரம் வைக்கும் பொழுது ஆவியானவருடைய பேரன்பு உங்ககிட்ட இருந்து நிரம்பி அங்க போக தெரியுமா அன்பினால் செய்கிற ஊழியம் அது நிறைய பேர் நினைச்சுக்கிட்டு இருக்காங்க மைக்க பிடிச்சி ஸ்டேஜில் பிரசங்கம் பண்ணுறது தான் ஊழியம் பைபிள் சொல்லுது ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஸ்தோத்திரம் பண்ணுறதும் அன்பினால் அதை செய்கிறதும் ஊழியந்தாமா ஊழியந்தாம்பா ஒரு முறை ஒரு குடும்பம் இங்கே வந்திருந்தாங்க நான் ஜோம் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் அவங்க வந்து என்கிட்ட ஃபேமிலியாக வந்து ஹஸ்பண்ட் ஒய்ஃப் வந்து பேசினாங்க பாஸ்டர் நீங்கள் வாரம் வாரம் சர்ச்சு முடிஞ்ச ஒன்று அவங்க என் மேலே இருக்கிற அக்கறையில் தான் சொன்னாங்க அவங்க ஒன்றும் குற்றமாலாம் சொல்லலை தப்பாலாம் சொல்லலை என் மேலே இருக்கிற அன்பு அக்கறையில் காலையிலேருந்து நீங்கள் இவ்வளோ நேரம் நின்று ஆராதனை நடத்திட்டு ஆராதனை முடிச்சுட்டு ஒவ்வொருத்தரையும் பார்த்து பேசி விசாரித்து ஜோம் பண்ணி இவ்வளோ நேரமாக நீங்கள் பண்ணுறீங்களே பாஸ்டர் நீங்கள் ஆராதனை முடிச்சுட்டு போய் ரெஸ்ட் எடுக்கலாம்ல அப்படின்னு அவங்க தப்பாக சொல்லலை என் மேலே இருக்கிற அன்பு அக்கறையில் தான் சொன்னாங்க நான் சொன்னேன் இப்போ இன்றைக்கி காலையில் நம்ம சர்ச்சில் பாட்டு பாடணும் இல்லைங்களா அது ஆராதனை பாஷுகளை பேசணும் இல்லையா அது ஆராதனை வார்த்தைகளை கேட்டோம் இல்லையா அது ஆராதனை செய்திகளை கேட்டு ஊக்கம் அடைந்து பலன் பெற்றோம் அல்லவா அது ஆராதனை கர்த்தருக்கு உற்சாகமாக காணிக்க கொடுத்தோம் இல்லையா அதுவும் ஆராதனை அது மட்டுமே ஆராதனை இல்லை ஆராதனை முடிந்து ஒருவரை ஒருவர் பார்த்து சந்தித்து விசாரித்து அவர்களுக்கு வாழ்த்துதல் தெரிவிக்கிறோம் இல்லையா அதுவும் ஆராதனை என்பதை நீங்கள் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அவங்களுக்கு நான் சொன்னேன் நான் மட்டும் இல்லை நீங்களும் இதை செய்யணும் எதை செய்யணும் நின்று ஏன்னா என் ஆத்துமாவே கர்த்தரை ஸ்தோத்தரி அப்படின்னு கையில பைபிளை தூக்கிறது நம்முடைய கர்த்தராகிய ஏசு கிறிஸ்துடைய கிருபை அப்படி எழும்புறதுக்கு அழக்க நிக்கிறது கர்த்தர் உங்களை ஆசிர்வதிப்பார் பில்டிங் பத்திக்கிச்சு நான் போறேன் இது சர்ச்சு கிடையாது இது சப கிடையாது பாடுகிறேன் துதிக்கிறேன் ஆராதிக்கிறேன் தேவனை மகிமைப்படுத்துகிறேன் அங்கேயும் ஆவியானவர் வசை வாடுறாரு ஆராதனை முடிச்சுட்டு போகும்போது ஜமுனாமாவை பார்த்து ஜமுனாமா சோத்திரமா எப்படிமா இருக்கீங்க ஹெல்த்தியா இருக்கீங்களா உங்களுக்காக ஜபிக்கிறோம் கர்த்தர் உங்களை ஆஸ்வதிப்பாருமான்னு இப்படி சொல்லிட்டு போறோம் அந்த ஜமுனாமா முகத்தில் அப்படி சிரிப்பு வருது பாருங்களே அழகா இருக்கீங்கம்மா இங்கிருந்து பார்க்கும்போது சிரிச்ச உடனே ஆண்டவருடைய அபிஷேகம் தேவ பிள்ளைகள் ஒருவரை ஒருவர் சந்திப்பார்கள் பேசுவார்கள் கர்த்தருக்கு பயப்படுகிறவர்கள் ஒருவரை ஒருவர் சந்திப்பார்கள் பேசுவார்கள் கர்த்தர் அதை கவனித்து கேட்பார் பார்ப்பார் அதுவே மாறாதனை அதுவும் மாறாதனை ஆண்டவர் அங்கே அசை வாடுகிறார் சிஸ்டர் நல்லா இருக்கீங்களா கர்த்தர் உங்களை ஆஸ்திரிப்பார் ஜவம் பண்ணிக்கிறோம் உங்களுக்காக ஒவ்வொருத்தரையும் பார்த்து ஒரு விஷ் பண்ணிட்டு போறது பெரிய ஆராதனை சில பேர்லாம் ஒரு கும்பலை பிடிச்சி வச்சுக்கிறது ஆராதனை முடிஞ்சவுடனே அந்த கும்பலாண்டியே போறது எப்படி கிர வாரம் வாரம் அந்த கும்பல் தான் அத்தனையுமே கிறிஸ்துவின் திரு சரீரங்கள் வேற்றுமை வித்தியாசங்கள் இன்றி ஒருத்தவங்க நான் எதிர்பார்க்கிற மாதிரி இல்லைன்னா அவர்கள் எனக்கு விரோதி அப்படின்னு நீங்க நினைச்சிட்டீங்கன்னா 
பெரிய தவறு இழைக்கிறோம் வாழ்க்கையில் அனைவரும் நாம் எதிர்பார்ப்பது போல்தான் இருக்க வேண்டும் என்று நாம் எண்ணுவதை மிகப்பெரிய தவறு ஏன்னா அப்படி யாருமே இல்லை இங்க அவர்கள் நான் எதிர்பார்ப்பது போல்தான் இருக்க வேண்டும் என்ற அவசியமும் கிடையாது இங்கு எவருமே அவரவருடைய தேவையை பூர்த்தி செய்து கொள்வதற்காக நாம் பிறக்கவில்லை நாம் அனைவரும் தேவனுடைய சித்தத்தை நிறைவேற்றுவதற்காக பிறந்தவர்கள் பல நேரங்களில் நம்மை சார்ந்தவர்கள் மூலம் நமக்கு இடரல் வரும் இந்த உலகத்தில் நமக்கு உறவுகள் மூலம் கொடுக்கப்பட்ட வாழ்க்கை எப்படிப்பட்ட வாழ்க்கை தெரியுமா யாரும் என்ன ஒன்னும் சொல்ற கூடாது யாரும் என்ன திட்டிடக்கூடாது யாரும் எனக்கு பின்னாடி என்னை பத்தி பேசிடக்கூடாது யாரும் என்னை கஷ்டப்படுத்தக்கூடாது யாரும் என்னை காயப்படுத்தக்கூடாது அப்படிப்பட்ட வாழ்க்கை இந்த உலகத்தில் பூமியில கிடையாது கஷ்டப்படுத்துவாங்க காயப்படுத்துவாங்க எதிர்த்து பேசுவாங்க பல வகையான சங்கடங்களை ஏற்படுத்தி கொடுப்பாங்க அற்புதமான சத்தியத்தை நான் உங்களுக்கு சொல்லி கொடுக்கிறேன் அப்படிப்பட்டவர்களை எப்படி கையாண்டு உறவுகளை அழகாக அற்புதமாக ஆசீர்வாதமாக வைத்துக் கொள்வது பிரசங்கின் ஆக்கியோன் சொல்லுகிறான் ஏழாம் அதிகாரம் இருபதாம் வசனம் பிரசங்கி ஏழு இருபது வாசிங்கள் பார்க்கலாம் ஒரு பாவமும் செய்யாமல் நன்மையே செய்யத்தக்க நீதிமான் பூமியில் இல்லை ஒரு பாவமும் செய்யாமல் நல்லத மட்டுமே செய்யக்கூடிய நீதிமான் இந்த பூமியில் இந்த உலகத்தில் இல்லை பக்கத்தில் பார்த்து சொல்லுங்க அது நீ இல்லை நானும் இல்லை முடிஞ்சு போச்சு நான் அவங்க அப்படி இருப்பாங்க நான் நினைச்சு கூட பார்க்கவில்லை நீ ஏமா நினைச்ச அவர் அப்படி இருப்பார் நான் நினைச்சு கூட பார்க்கல நீங்க நினைக்கிறீங்க அவர்கள் அப்படித்தான் நம்ம நம்ம எதிர்பார்ப்பது போல் அவர்கள் இல்லை என்றால் சங்கடம் அடைவதோ சஞ்சலம் அடைவதோ கூடவே கூடாது ஏனென்றால் மனிதனாய் பிறந்த எல்லாருக்குள்ளும் பல வகையான சில வகையான பலவீனங்கள் இருக்கத்தான் செய்கிறது அப்ப என்ன செய்ய வேண்டுமாம் அடுத்த வசனம் வார்த்தைகளையும் கவனியாதே சொல்லப்படும் எல்லா வார்த்தைகளையும் கவனியாதே கவனித்தால் உன் வேலைக்காரன் உன்னை நிந்திப்பதை கேள்விப்பட வேண்டியதாகும் அற்புதமான விஷயத்தை சொல்ற உங்களுக்கு பல வகையில தொந்தரவு கொடுத்துட்டு இருக்காங்க சங்கடத்தை கொடுத்துட்டு இருக்காங்க வேதனையை கொடுத்துக்கிட்டு இருக்காங்க அப்படின்னா பைபிள் சொல்லுது கண்டுக்காத தெரியுமா தெரியுமா உங்க பிள்ளைங்களை பத்தி இப்படி சொன்னாங்கோ உங்களை பத்தி இப்படி சொன்னாங்கோ அவங்கள பத்தி இப்படி சொன்னாங்கோ பக்கத்துல பார்த்து சொல்லு கண்டுக்காத சொல்லப்படும் எல்லா வார்த்தைகளையும் கவனியாது அதையே போக்கஸ் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காது இப்படி சொல்றாங்க உங்களை பத்தி அப்படி சொல்றாங்க உங்களை பத்தி இப்படி சொல்றாங்க சொல்லிட்டு தான் இருப்பான் கவனித்தால் நம்ம நிம்மதி போயிரும் கவனித்தால் நமக்கு இருக்கிற சந்தோஷம் போயிரும் கவனித்தால் நம்ம குடும்பத்தில் இருக்கக்கூடிய மகிழ்ச்சி போயிரும் அப்படி சொல்றாங்களா அவங்க அப்படி தாங்க சொல்லுவாங்க அவங்க அப்படி தாங்க இருப்பாங்க நம்ம வேலையை நம்ம பார்ப்போம் நம்ம கடமை நம்ம பார்ப்போம் கர்த்தர் நமக்கு கொடுத்த கிருவின்படி தேவ நாம மையமேக்காக நம்ம சாட்சியா வாழ்ந்துட்டு போவாங்க அந்த கதையை விட்டுருவாங்க என்ற ஒரு எண்ணத்துக்கு நீங்கள் வர வேண்டும் அப்படி நீங்கள் எல்லாவற்றையும் கவனித்துக் கொண்டே இருந்தால் நான் சொல்லட்டுமா உங்க கிட்ட இருந்து ஆதாயத்தை பெறுகிறார்கள் அல்லவா உன் வேலைக்காரன் கூட உன்னை நிந்திப்பதை கேள்விப்பட வேண்டியதாகும் அப்படின்னா உங்க தயவுல தான் சிலர் இருப்பாங்க அவங்களே அந்த கேட்டகரி தான் அப்ப எங்க போக முடியும் ஊரார் வாய நீங்க அடைக்க முடியாம இருக்கலாம் ஆனா உன் கூடவே இருக்கிறவங்களே உனக்கு எதிர்த்து பேசக்கூடிய நபர்களா இருப்பார்கள் என்று வேதம் சொல்லுகிறது உன் வேலைக்காரன் நிந்திப்பதை நீதான் உனக்கு சாப்பாடு போடுற 
உன் தயவுல தான் வாழ்ந்துகிட்டு இருக்கான் அடுத்த வசனம் அநேகந்தரம் நீயும் பிறரை நிந்தித்தா என்று உன் மனதுக்கு தெரியுமே பக்கத்துல பார்த்து சொல்லுங்க நீங்க மட்டும் நான் லேஸ்பட்டால் இல்ல அநேக தரம் நீயும் நீயும் அதே வேலை தானே நான் பண்றேன்றாரு அநேக தரம் நீயும் பிறரை நிந்தித்தா என்று உன் மனத்துக்கு தெரியும் நீங்களும் எவ்வளவு பேரை நிந்திச்சிருக்கீங்க கொஞ்சம் யோசித்து பாருங்க சங்கடப்படுத்தி இருக்கும் குடும்ப உறவில் இல்லற வாழ்வில் 